Halina't magbilang, makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw! Kumusta na kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Teacher Vicky, ang inyong gurong lingkod na maghahatid sa inyo ng kaalaman sa asignaturang mathematics para sa ikalawang paitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagbibigay ng bilang at paglutas ng suliranin kaugnay ng pagkuha ng area gamit ang square tile units. Ang araling ito ay napapaloob sa quarter 4, week 7 at ito ay milk-based. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo akong alamin ang aralin. Sa araling ito, matutuhan mo ang pagbibigay ng bilang ng area gamit ang square tile units. Tingnan ang halimbawa. Pag-aralan natin ang grade mga bata. Makikita mo kung paano inilarawan ang pagkuha ng lawak at haba ng isang bagay. Gamit ang square tile units, masusukat natin ang area o laki o lawak ng isang bagay o lugar. Ang itim na hugis parihaba ay binubuo ng ilang square tile units. Bilangin natin mga bata. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong square tile units. Ang gray na hugis parisukat ay binubuo ng ilang square tile units. Bilangin natin mga bata. 16 square tile units. Ang puting hugis parihaba naman ay binubuo ng ilang square tile units. Bilangin natin. 24 square tile units. Kung pagsama-samahin natin lahat ang square tile units, ang kabuang sukat o area ng hugis ay 48 square tile units. Ngayon naman mga bata, para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, gamit ang grid, iguhit ang hugis na inilalarawan sa bawat bilang. Maaari mo itong gawin sa iyong kwaderno. Narito ang grid. Unang bilang, parisukat na 9 square units. Naiguhit mo na ba? Kung ganito ang naiguhit mo, tamang iyong sagot. Pangalawang bilang, parihaba na 24 square units. Nakaguhit ka na ba? Kung ganito ang naiguhit mo, mahusay. Tamang iyong sagot. Pangatlo, parisukat na 16 square units. Naiguhit mo na ba? Narito ang tamang sagot. Ganyan din bang naiguhit mo? Magaling kung ganon. Pang-apat na bilang, parihaba na may lapad na 5 units at haba na 8 units.
makabuo ang area sa lupain na minarkahan ng D. Gamit ulit ang kahon na ito, alamin natin ang area. Ilang square units ito mga bata? Magaling! 12 square units. Kung pagsamasamahin natin, ano ang kabuoang area ng lupain ng A, B, C, at D? Mahusay! 32 square units. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pag-aralan ang floor plan ng bahay na nakalarawan at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Isulat ang solusyon at sagot sa iyong kwaderno. Narito ang floor plan ng bahay. Silid tulugan 1, kusina, Silid kainan, palikuran, silid tulugan to, sala, at garahe. Ano ang area ng bawat bahagi ng bahay? Bilangin niyo ito mga bata at isulat sa inyong kwaderno ang sagot. Naisulat niyo na ba? Magaling kung ganun. Sa silid tulugan 1, 25 square units. Sa kusina, 15 square units. Silid kainan, 25 square units. Sa palikuran, 12 square units. Sa sala, 45 square units. Sa silid tulugan 2, 30 square units. At sa garahe, 18 square units. Ganito rin ba ang sagot nyo? Magaling kung ganon. Pangalawang bilang, aling bahagi ang pinakamaliit? Ano ang area nito? Aling bahagi ang pinakamaliit mga bata? Tama, ang palikuran. At ang area nito ay 12 square units. Tingnan ang bahagi ng kusina at garahe. Ang kusina ay may 15 square units. Sa garahe naman ay may 18 square units. Ilang square units na mas malaki ang garahe kaysa sa kusina? Tama! Mas malaki ng 3 square units ang garahe kaysa sa kusina. Magaling mga bata! Naunawaan ninyo ang ating aralin. Binabati ko kayo! Paalam mga bata! Hanggang sa muli!